네, 배공개 시사 1번지 시작하겠습니다. 네분 패널 함께 합니다. 김형주 전 의원, 장성철 대구 가톨릭대 특임교수, 송금주 전 민주당 의원, 윤희석 전 국민의힘 대변인 나오셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 네. 어제 문재인 대통령이 김호수 검찰총장 청와대에서 만나서 사표 반려하고 또 이런저런 얘기를 한 70분 정도 나눴다고 하는데요. 문재인 대통령의 그동안 스타일 한번 우리가 돌아봤을 때 어떤 얘기를 했을까 그리고 그런 얘기 속에 담겨진 뜻은 무엇일까 이런 부분 한번 처음에 짚어보도록 하죠. 송금주 의원 네. 어제 문재인 대통령과 김호수 총장 만나서 한 얘기를 두고도 민주당과 국민의힘의 해석이 다른 것 같습니다. 예를 들면 어, 개혁 관련해서 개혁은 검경의 입장을 떠나 국민을 위한 것이 돼야 한다. 국회 입법도 그래야 한다. 이 얘기를 두고 사표는 반려하되 개혁은 차질 없이 진행해야 한다라고 하는 뜻을 강조한 거다. 이렇게 해석하는 민주당의 시각이 있고 국민의힘에서는 그 말씀은 지금 할 일은 아니지 않느냐. 그렇지 않으면 왜 사표를 반려했겠느냐. 이제 그렇게 해석하거든요. 성금주 의원은 어떻게 해석하십니까? 문재인 대통령께서 여하튼 원론적인 입장을 제시했다 이렇게 생각합니다. 어, 대통령 스타일이 대부분 사안에서 웨이트 앤 씨로 예. 해오셨지 않습니까? 그래서 이 건에 대해서도 어떤 명확한 입장을 제시하시지는 않은 것 같은데 원론적으로는 개혁은 진행돼야 한다는 민주당 입장의 해석이 더 맞는 부합하는 것, 것 아닐까 이렇게 생각합니다. 예. 장성철 교수 네. 앞부분에 제가 오프닝에서 어제 사회 언론들이 윤석열 대통령 당선인에게 너무 밀어붙이는 그런 스타일에서 좀 벗어날 필요가 있다 이렇게 지적했다고 하는데 네. 우리가 흔히 윤석열 당선인 직선이라고 표현하잖아요. 직진본능. 직진본능. 네. 문재인 대통령은 좀 모호한 스타일이죠. 신중하신 것 같아요. 신중. 여론, 제가 표현을 잘못했네. 네. 네, 여론을 살피시는데 상당히 신중하게 생각을 하시는 것 같습니다. 예를 들면 은 전직 대통령 사명 같은 경우도 제1순위 고려 대상이 여론을 좀 살피겠다. 국민의 뜻을 살피겠다라고 하셨고요. 작년 9월에 민주당이 밀어붙였던 언론중재법 같은 경우도 계속 가만히 계시다가 여론에서 좀 이거는 이렇게 밀어붙일 법안이 아니다 라고 하는 것이 나온 순간 이철희 정무수석을 국회에 보내서 좀 신중하게 처리해라 라고 좀 다독이셨거든요. 음. 그래서 이번 사항도 일단은 아무런 반응은 보이지 않으시지만 앞으로 여론의 흐름을 좀 보실 것 같습니다. 그래서 여론에서 이게 반대견이 좀 많이 나오면 좀 신중하라라는 사인을 민주당이 주지 않을까라고 저는 생각을 합니다. 지금 국민의힘에서는 설사 통과가 되더라도 문재인 대통령이 거부권을 행사해야 된다 이렇게 얘기하는데 김영주 의원 보시기에 문재인 대통령 생각은 어떤 것 같습니까? 그러니까 이제 거부권을 행사하는 일까지가 만들어져서는 안 된다. 그런 판단인 것 같아요. 그러니까 결국 거부권의 행사 여부는 본인한테 최종적인 압박감이, 종합감이 예. 주어지는 거 아닙니까? 이래도 문제, 저래도 문제. 실제적으로 보면 여론은 검수완박이라고 하는 부분 너무 지나치게 속도가 빠르다는 입장이고 당 내로 보면 어쨌든 이것은 완결판이기 때문에 빨리 그라마도 이 정부 안에서 이걸 끝내야 된다라는 것이 그두 가지 사이에서 대통령과 청와대 고민할 텐데 지금은 아무래도 방금 얘기한 것처럼 좀더 그 여론을 더 봐야 되는 입장이고 또 팩트라는 차원에서도 저는 민주당에서 과연 모든 전 세계 순진국들이 검사들한테 수사권을 완전히 안 주고 있느냐. 대통령 보시기에 사실은 뭐 법률가 입장에서 그것도 사실 틀린 문제거든요. 사실과 다른 얘기를 하고 있다고 보는 부분도 있고요. 다만 이제 국민 일반이 그럼에도 불구하고 검찰개혁이 필요다 하는 것은 검찰 스스로도 잊지 말되 자정 노력도 필요한 거고 조금 더 말하자면 이게 숙련 숙려 기간 어차피 긍정 수사권 조정안을 1 년밖에 안 됐는데 또 뜯어 고친다는 건 무리 수가 있다는 측면이고 마지막으로는 검찰총장이 지금 해임을 하면 결국에는 윤석열 검찰총장이 바로 들어온다. 지금 임기가 내년 5월까지 있는 검찰총장 임기가 지켜주는 것이 나쁘지 않다. 그런 판단까지 포함되어 있지 않나 그렇게 보여집니다. 그러면 김 의원께서 보시기에 어제 김호수 총장을 만나서 
이렇게 얘기했을 것 같습니까? 속도 조절의 필요성에 대해서는 나도 공감하고 있으니 그 부분에 대해서 그리 알고 가서 좀 충분히 임기 동안 잘 마무리해달라 이렇게 얘기했을 것 같습니까? 결과적으로 국회에서 어, 다시 한번 호소해달라고 하는 부분은 다른 방법으로는 뭐 정무실속을 통해서 당과의 라인을 통해서 일정 정도 당내 여론이 광경파 위주로 가고 있지만 이게 플립버스트라고 하는 어떤 저항도 만만치 않고 뭐 어떤 지방선거 앞두고 너무 무리다라는 여론을 통해서 한번더 당내 여론을 조금 재조정할 수 있는 음. 숨통을 내가 터줄 테니까 김호수 검찰총장도 최선을 다해서 자연스럽게 이렇게 마무리될 수 있는 지점까지 한번더 보자. 이제 그런 그런 저는 양스가 저는 있다고 보여요. 당내 이견이 있는 것 같습니다. <웃음> <웃음> 아니 그 대통령께서 말씀하신 취지의 주요한 점은 사실은 검찰이 끊임없이 자기 개혁을 해라 이 취지이고 다만 이제. 국회에서의 입법도 국민을 위한 것이 돼야 되니까 우리 장성철 교수 얘기한 것처럼 이 수사권 조정과 관련해서 국민들의 의사를 한번더 자기 본인은 확인해 보면서 기다려 보겠다 예. 이런 취지라고 해석해야 될것 같습니다. 음. 사실 수사권 조정 문제에 있어서 그러니까 원론적으로 검찰이 왜 수사를 잘해야 되느냐 지금 한동훈 지명자 같은 경우에도 뭐 나쁜 놈들 때려잡는 것이 검찰의 본분이다 이렇게 얘기하시는데 그건 아니거든요. 예. 검찰은 인권의 보루이고 그런 측면에서 봤을 때 대통령의 그 개혁의 목적지는 아마 수사권 조정이 완성되는 것일 텐데 이제 시기적인 문제들 때문에 좀더그 국민 여론을 지켜보겠다는 취지인 것이지 그것이 뭐 이렇게 야, 지금 현재 야당의 입장에 동조한다거나 그런 건 전혀 아니다 이렇게 생각합니다. 어제 청와대 발표가 어떻게 나왔나요? 혹시 아, 네. 예. 못했는데요. 음, 그 내용을 좀 보면 네. 우리가 짐작할 수 있을 것 같은데 일단 뭐 확실하게 이걸 좀 계속 밀어붙여라 좀 시간을 두고 보자 이런 얘기를 한 것은 아니니까 이런저런 해석이 나오는 거죠. 윤희석 대변인은 어떻게 보셨나요? 이 부분은 뭐 어떤 게 오르냐 마냐 이 판단 이제 끝난 얘기고요. 민주당은 밀어붙이는 거고 대통령 입장에서는 시간이라는 변수 가 하나 더 있는 거잖아요. 임기를 넘어가서 처리되던 어, 처리된다면 뭐 자기랑 상관없는 얘기니까 그 지점에 고민이 있는 게 가장 큰 차이다. 근데 보면 두 가지 얘기하셨잖아요. 검찰이 중립성을 유지해야 된다. 그게 지적이 된다라는 얘기 하나. 그 다음에 입법을 하더라도 개혁을 하더라도. 국민을 위해 한다. 이두 가지를 말씀하셨는데 시간이 점점 점점 가고 검찰총장을 재신임해서 국회 가서 설득하라 이 말씀을 하신 걸 보면 여론 추이 보시겠다고 했잖아요. 예. 여론은 더 좋아질 건 없어요. 검소한박 관련해서 제가 볼 때는 그렇다면 대통령은 무게 중심을 지금 하는 거는 부적절하다. 이쪽에 좀 쏠려 있다고 저는 해석을 해요. 이게 뭐 희망적인 해석이라고도 말씀하시는데. 대통령이 물론 딱 양당 간에 결정을 내려주셨으면 좋았겠지만 원래 그러지 않는 분이니까 근데 대통령한테는 시간이라는 어떤 조건이 하나 더 있잖아요 그런 차원까지 생각을 한다면 어제 발언은 대통령의 검찰총장 면담 결과는 지금은 아니다라는 것에 더 방점이 조금은 더 실린 거 아닌가 이렇게 해석합니다 <웃음> 예, 자 과연 무슨 뜻일까 왜냐하면 문재인 대통령이 정확하게 이 법안에 대한 의견을 밝히지 않았기 때문에 서로 지금 해석이 좀 다른 상황입니다. 검수안박에 대해서 나는 이렇게 생각한다라는 얘기를 하지 않고 다만 어 일단 김호수 총장은 검수안박의 문제점을 상세히 말씀드렸습니다. 검찰 수사의 공정성과 중립성 확보 방안에 대해서도 말씀을 드렸다. 이렇게 전했고 또 이제 청와대 발표는 어 아까 말씀드린 대로 개혁은 검경의 입장을 따라 국민을 위한 것이 돼야 된다. 국회 입법도 그래야 된다. 이렇게 얘기를 했는데 그게 이제 국민적 합의의 필요성을 주문한 것이라는 해석도 있고 일단 어제 문재인 대통령 청와대 발표에 따르면 검찰총장은 현 상황에 대한 책임이 없으니 임기를 지키고 역할을 다해달라. 국회의 권한을 존중하면서 검찰총장이 검사들을 대표해서 직접 의견을 제출하는 것이 중요하다 이렇게 얘기를 했습니다. 그러니까 김영주 의원 결국 이제 국회 문제니까 내가 직접 개입할 수는 없다. 그러니까 이런 절차에 따라서 총장이 국회의 의견을 밝혀라 이런 얘기인데 그걸 이제 
대통령이 그렇게 얘기했으니까 대통령 속뜻은 좀그 속도 제재를 해라는 뜻 아니냐라고 해서 가는 거고 이쪽에서는 아뭐 국회가 알아서 하라고 하니까 민주당 지금 하고 있는 것을 지지하는 거 아니냐 이런 해석이 나오는 거죠. 네. 근데 이제 시점상으로 보면 이제 두 가지 좀 눈여겨 볼게 오늘 이제 뭐 평검사 회의들이 네. 앞서서 대통령이 그 동안에 이제 검찰총장과의 면담 요청을 인정을 일정을 안 잡다가 이렇게 회동을 했다라는 측면에서 어 말하자면 검찰의 말하자면 정치권과의 파국을 일단은 좀 막아내야 된다라는 입장들이 하나 있고요. 또 하나는 기본적으로는 어쨌든 그, 그 당에서 조홍천 의원 같은 경우에 사실 만장일치로 말하면 발의 합의를 했음에도 불구하고 위헌이다 이런 얘기를 다시 나오고 있는 시점도 있다고 보여지거든요. 예. 그럼 조홍천 의원이 자기가 어떤 뭐 당의 의견을 뒤집고 싶어서 그런 것이 아니라 이것 자체가 상당히 현재 검수완박의 말하자면 속도를 빨리 내는 것 자체가 좀 무리수다라고 하는 의견들이 좀 나름대로 당내에서도 존재한다라는 것을 다시 한번 또 확인시켜주는 그래서 대통령으로 하여금 오히려 이런 부분에 대한 숨쉴 여유에 대한 힘을 보태주는 것 이런 것들도 무슨 높은 수준의 정치입니다마는 그 통하는 부분도 있는 거 아닌가 저는 그렇게 보여지거든요. 근데 현재 민주당의 태도는 좀 옳지 못하다라는 생각이 듭니다. 대통령께서는 검찰총장에게 국회 가서 잘좀 설명하세요 라고 했지만 이전에 검찰에서 다양한 의견을 냈더니 아니 지금 검찰이 왜 너희들 이런 의견을 내 이런 식으로 짓밟으려고 했고 어제 같은 경우도 법원행정처에서 문제 제기를 좀 했어요. 이거 조금 무리가 있습니다. 여러 가지 좀 천천히 하시는 게 좋겠습니다. 그랬더니 김용민 의원이 뭐라고 했냐면 국회가 우습냐? 라고 하면서 국회 입법권에 대한 도전 이런 식으로 질밟으려고 해요. 얘기를 들으려고 하지 않습니다. 국회에서 논의하자고 하는데 얘기를 들으려고 하지 않고 저렇게 강압적으로 의견 표출을 못하게 막는 저런 모습이야말로 대통령의 뜻과는 다른 행태를 지금 민주당이 보이고 있고 국회가 요 다른 의견 많이 듣는 자리잖아요. 제발 송금주 의원님 가서 그러지 말라고 좀 <웃음> 얘기 좀해 주십시오. 네, 제가 얘기하겠습니다. 네. <웃음> 그 민주당의 가장 큰 이제 5년 동안에 좀 어려운 부분은 제가 이제 국회 뭐 무소속으로도 같이 협력을 하고 또 민주당에 들어가서도 역할을 해보니까 입법, 입법권, 국민의 선택을 받은 지위에 대해서 너무 좀 과다하게 권한을 인정하는 것 같습니다. 그러니까 말씀하신 대로 김용민 의원이 그런 표현을 했다면 그건 적절하지 않은 표현이고 국회의 입법권이라는 것은 더 많이 듣고 나서 그렇죠. 판, 국민의 여론을 충분히 들은 다음에 그 충분한 공방이 있은 후에 결정을 하는 거거든요. 그런 예. 측면에서는 좀뭐 부적절했다. 네. 저 이렇게 생각합니다. 일단 어제 이제 민주당이 법사위 소위를 열어서 법안을 상정했는데 장성철 교수 지금 절차가 어떻게 됩니까? 법안 소위로서 법안을 상정했다라고 하는 전체 회의에 올렸다는 거죠? 아닙니다. 소위에 올렸다는 것은 그러니까 법사위 전체 회의가 아니라 법안 심사 소위에 올려 가지고 예. 거기서 일단은 논의를 한 논의를 다음에 시작하는 것. 예. 거기서 이제 법사위 전체 회의에 올리고 법사위 전체 회의에서 본회의에 이제 부의를 하게 되는 거죠. 예. 그런 다음에 이제 본회의에서 이제 국회 의장이 안건 상정해서 처리하겠다 이런 절차를 거치는데 예. 이제 두 가지 단계가 좀 있는 것 같아요. 그러니까 소위 단계에서는 야당의 안건 조정 회의를 개최를 하자라고 주장을 할 텐데 그거는 현실적으로 이제 불가능해졌습니다. 이제 민주당과 무소속 의원이 네 명이 안건 조정 위원회에 들어가게 되면은 이거는 기본적으로 안건 조정 위원회 성립이 안 되는 것 같고요. 본회의로 넘기게 되면 국민의힘 쪽에서는 필리버스터를 통해서 이 법안이 이번 회기 때는 처리되지 못하도록 막을 것 같습니다. 그 회기 내 처리하지 못하게 필리버스터 쓰는 것을 또 어떻게 막느냐 하는 것은 우리가 한번 경험한 적이 있죠. 그렇죠. 회기를 막 잘게 쪼개가지고 회기를 자꾸 없애더라고요. 그렇죠. 근데 이번에는요 좀 다른 게 뭐냐면 기본적으로 5월 3일까지가 이번 4월 임시 예. 국회일 거예요. 그런데 민주당에서는 박병석 국회의장을 좀 압박을 해서 회기를 좀 단축시키자. 음. 그래가지고 일단은 빨리. 필리버스터를 통해서 이 법안이 처리 안 되도록 민주, 어, 국민의힘이 맞게 되면 은 바로 5월 임시국회를 소집을 해가지고 살라미 전술로 예. 회기를 좀 잘라가지고 필리버스터를 무력화하겠다. 이런 작전인데 꼭 그렇게까지 해야 됩니까? 송금주 의원님. 네? <웃음> 근데 사실 국회 현재까지 입법 절차 법에서 허용하는 
절차적인 부분을 본다면 현재 그 야당이 이 법안의 통과를 막을 방법은 없습니다. 실질적으로. 예. 근데 이제 그런 모습들이 국민들이 볼때 조금 부담스러운 부분이 있고 민주당 입장에서도 그런 파국까지 가지 않도록 아마 노력은 할 텐데 이제 민주당에서 추진했던 법들이 대부분 대부분 그 법이 옳고 뭐 부적절한지를 떠나서 야당에서는 그 계속 이렇게 그 타협보다는 완강하게 저항을 했거든요. 그러다 보니까 민주당 입장에서는 그 저항을 뚫는 또 기술이 또 <웃음> <웃음> 된 상태이고 근데 그런 부분들을 국민들이 볼 때는 누구의 손을 들어줄 것이냐 아마 양 당에서 고민을 하지 않을까 예, 싶습니다. 그런 게 선거인데 선거를 네. 통해서 이제 심판하는 거 아니겠습니까? 네. 누가 잘했는지 못했는지. 네. 그동안 민주당이 다수라고 하는 그 서점을 이용해서 밀어붙인 법안들이 꽤 있잖아요. 네. 공수처도 그랬고. 그래서 이제 정권이 넘어갔잖아요. 그러면 그게 잘못된 부분도 있다 하는 것을 인정을 해야 할 텐데 말이죠. 네. 지금은 그런 것은 별로 안 보이죠. 민주당 입장에서 특히 민주당의 현재 이제 그 어떤 의사, 의사결정을 하는 분들의 입장에서 좀더 그런 부분에 대한 쇄신이나 반성이 있어야 된다고 저는 생각합니다. 예. 그리고 그 우리에서 입법을 했던 법들의 효과가 긍정적인지 부정적인지에 대해서는 국회 입법조사처 차원에서 좀더그 정량적 정성적인 평가를 해야 되는 부분이 있는데 여하튼 이번 뭐 수사권 조정 법안의 통과와 관련해서는 어떤 방향이 정해진다면 그 통과시키는 쪽으로 진행을 하지 않을까 이렇게 생각합니다. 우리 시사일본지 청취자 시청자분들의 수준을 좀 높이기 위해서 오늘 법안 절차도 좀 설명을 해 주셨는데 이 부분도 한번 공부를 해보죠. 네. 지금 국회의장이 가장 중요하다 이런 얘기가 많이 나오지 않습니까? 그러니까 이제 의장이 사회를 보고 이렇게 해야 법, 어, 회의가 진행이 되는데 박병석 의장이 4월 23일부터 5월 1일까지 미국 캐나다 순방을 떠난다는 거죠. 그럴 경우에 그러면 우리가 얼른 상식적으로 생각하기에는 어, 의장이 없으면 부의장이 뭐 이렇게 진행을 하고 지금 다수당이 민주당이니까 김상희 부의장이 진행해서 일사천리로 통과가 되겠네? 이렇게 생각할 수 있는데 윤희석 대변인도 그게 아니라면서요. 뭐 국회법에 보니까 사회권이란 말은 없고 예. 의장이 부득이한 상황. 그래서 의사 표시를 못할 경우가 아닌 이상은 의장이 얘기를 해야 부의장한테 소위 말하는 사회권이 회의 주재권이 넘어간다는 걸로 이제 알고 있단 말이에요. 예. 그만큼 국회에서 의장의 권한이 센 겁니다. 의장이 없으면은 회의가 안 되는 거니까요. 따라서 이제 이제 우리가 문재인 대통령 거부권만 얘기하고 있지만은 회의 자체가 성립되게 하는 요건 의장의 부재 순방을 가시는 박병석 의장이 한국에 없다. 이 사항도 이번에 검수한박 법안 통과 여부에 굉장히 큰 영향을 미칠 것이다. 박병석 의장이 과연 미국 캐나다를 가시면서 뭐 전화로라도 얘기하면 된다고 하더라고요. 김상희 부의장한테 또는 뭐 정진석 부의장에게 어, 나 대신 사회를 봐라 이런 말을 하실지 안 하실지 사실은 이분이 제일 곤란할 것 같아요. 예. 그러면 은 법률가인 송금주 네. 의원한테 한번 물어보죠. 네. 지금 국회법 제12조를 보니까 네. 부의장의 의장 직무대리 네. 조항이 있더라고요. 거기 1항이 의장이 사고가 있을 때에는 의장이 지정하는 부의장이 그 직무를 대리한다. 네, 네. 2항에 이제 방금 윤희석 대변인 말씀하신 의장이 심신 상실 등 부득이한 사유로 의사 표시를 할수 없게 되어 직무 대리자를 지정할 수 없는 때에는 네. 소속 의원 수가 많은 교섭 단체 소속인 부의장의 순으로 의장의 직무를 대행한다. 네. 이렇게 돼 있더라고요. 네, 네. 그러면 1항에 의장이 사고가 있을 때는 의장이 지정하는 부의장이 그 직무를 대리한다라고 돼 있는데 사고를 어떻게 정의할 것인가가 하나 필요할 네, 것 네. 같고 지금 이제 윤희석 대변인이나 국민의힘에서 얘기하는 것은 부득이한 사유로 의사 표시를 할수 없게 돼요. 이제 이것은 뭐 여러 가지 상황이 있겠죠. 그때 지정할 수 없을 때라는 조항을 둔 것은 의사 표시를 할수 없게 돼서 지정할 수 없을 때까지 둔 입법 취지를 봐서는 네. 항상 지정을 해야 된다라고 하는 반증 아니냐 네. 이렇게 지금 주장하는 거죠. 그 국회법 해설에 보면 그 12조 1항과 2항을 구별해서 규정한 취지가 이제 나옵니다. 그 해석상 그러니까 
국회 의장의 그 의사 진행권, 안건 상정권을 철저하게 보호를 하는 거거든요. 그래서 국회 의장이 정말 부득이하게 그러니까 국회 의장이 그 제대로 직무를 수행하지 못할 정도로 그 심신 그러니까 유고에 예. 준하는 수준에 이르렀을 때만 그 비상적인 상황에서만 이양에 의해서 자동적으로 예. 부의장에 넘어가는 것이고 그렇지 않은 경우 이렇게 출장 갔다 예. 보는 경우에는 국회 의장의 의사 결정을 해 줘야 되는 겁니다. 어. 그럼 만약에 의장이 지정을 않고 네. 그냥 떠나 버리면 어떻게 됩니까? 근데 이제 지정이라는 것이 뭐 대통령조차도 비행기 안에서 전자결제 하지 않습니까? 예. 그러니까 꼭 해외에 있다고 그래서 그런 지정권을 행사가 안 된다 이렇게 볼 수는 없는 것이고 결국 국회의장이 결정할 문제다 이 부분에 있어서는. 그러니까 해외에 가서 지정도 않고 가만히 있으면 어떻게 됩니까? 못 여는 겁니까? 그렇죠. 그거는 어. 뭐 그건 국회의장이 책임을 져야 되는 부분입니다. 본인이 열고 안 열고에 대해서는 이 부분을 박병석 의장이 회피한다고 하면 그거는 의장의 책임을 다하지 않는 겁니다. 아니, 그러니까. 여는 것도 의장이 책임을 지고 여는 것이고 안 예. 여는 것도 책임을 지고 안 여는 겁니다. 그렇군요. 자, 그러면 이제 그 부분은 유권 해석이 내려졌다고 음, 보고 네. 그러면 김영주 의원. 네. 민주당은 어, 박병석 의장이 해외 떠나기 전에 김상희 부의장에게 사회권을 넘겨주고 가기를 바랄 텐데 그럴 것 같습니까? 이제 뭐 그... 꼭 이렇게 뭐 판단하기는 좀 쉽지 않습니다. 꼭 안건이 하나만 있는 게 아니기 때문에 본회의를 연다든지 이럴 때는 여러 가지 어떤 뭐 민생 법안들도 있을 수 있고 했기 때문에 아마 자연스럽게 사회권을 그 넘겨주고 갈 수는 있겠습니다만은 이제 결과적으로는 뭐 박병수 의장이 우리 느낌으로는 이러한 이번 어떤 뭐 검경 수사권에 관련된 법안에 대해서는 다소 통과에 대한 부정적 견해를 갖고 있다. 이런 것 때문에 안달 복달하는 거 아니겠습니까? 예, 민주당이. 예, 예. 이제 조금 그런 가중치를 얼마나 두느냐. 음. 안건을 몇개 올릴 것이냐에 따라서 조금 입장이 달라질 수 있지 않느냐 생각이 듭니다. 장성철 교수 지금 국회의장은 당적이 없잖아요. 그렇죠. 박병석 의장은 어떻게 할것 같습니까? 박병석 의장께서 평소에 의회 민주주의자시고요. 그 여야 간의 합의를 상당히 중요시하는 분입니다. 그렇기 때문에 무리하게 이 부분을 민주당의 뜻에 따른 처리를 하지 않을 것으로 기대를 하고요. 과거에 계속 그러한 행동을 보여오셨기 때문에 예. 이번에도 그럴 것이다 라는 생각이 듭니다. 만약에 박병석 의장이 이번에 사회권을 김상희 부의장한테 넘기고 가더라도 의회 민주자이자라고 장성철 교수가 말씀하실까 궁금하네요. 거죠 이거는. 왜냐하면 <웃음> 지금 야당이 반대하고 있잖아요. 그 야당이 이제 집권할, 집권한 당입니다. 그런 당과 제대로 된 협의 없이 그런 당이 반대하는 법안을 내려놓는 법안을 처리하도록 민주당 편을 들어준다는 것 자체가 그동안 박병석 의장님께서 국회의원으로서 보여왔던 모습과는 좀 다르다라는 생각이 듭니다. 근데 검찰 개혁을 많은 국민들이 바라고 있는 것은 이게 사실이잖아요. 개혁입니까? 이거는 검찰 무력하고 검찰 장악이라는 저는 생각이 듭니다. 만약에 그건... 정권이 바뀌어서 윤석열 대통령이 취임한 이후에 네. 이런 법안이 또 고쳐지고 그럴 수 있을까요? 근데 워낙 민주당이 압도적인 의석을 갖고 있기 때문에 예. 민주당 뜻대로 되지 그 이제 국민의힘이라는 여당은 안돼 알겠습니다. 좀 해줘. 앞으로 상황을 좀더 지켜봐야 되겠고요. 1부는 여기에서 마치겠습니다. 전하는 말씀 듣고 2부에서 뵙죠.